Съемка в помещении. Для съемки в помещении вам необходимо минимум две вещи. Первое – это штатив, чтобы вы на него установили камеру либо телефон. Второе – это два источника света. В данном случае мы посмотрим пример съемки в помещении, а именно на сцене. Я решил расположить героя так, чтобы его фон был зрительный зал, потому что на сцене был реквизит и он не подходил для моей идеи. В идеале, если вы снимаете на сцене и у вас есть человек, который управляет сценическим светом, он поможет вам выстроить свет. В моем случае человека не было и я использовал два источника света. Отключите весь свет, который находится в зрительном зале. В моем случае я оставил один источник света, который находился за зрительным залом. Один источник света нужно поставить сбоку от героя, слева или справа, без разницы. И желательно сделать его мягким. Это делается за счет просеивающего материала, который смягчает поток света. В моем случае это октобокс. На героя будет падать мягкий, приятный свет. Второй источник поставьте четко за спину героя. И его не нужно делать мягким, поскольку его задача отделить вас от фона. Вот как это выглядит. Поставили свет, начинаем с общего плана, где вы будете полностью в кадре, от ног до головы, и где будет видно пространство, в котором вы находитесь. Также соблюдайте чистоту кадра, чтобы не было лишних предметов. Эту съемку и расстановку света можно применить для любого вида инструмента – аккордеона, гитары, фортепиано, скрипки и так далее. Выставили общий план, снимаем всю вашу композицию на общем плане от начала до конца. Вот как будет выглядеть общий план на телефоне. Приступаем к среднему плану – это когда героя видно по пояс. Подойдите ближе и поднесите первый источник мягкого света ближе к герою. Задний источник света называется контровой, его можно не трогать. Снимаем всю композицию на среднем плане. Крупный план. Подойдите к герою еще ближе. Снимите крупно во весь план его инструмент. Если у вас авторская композиция и нету хорошей записи, то на камеру нужно установить микрофон. Таким образом, вам нужно снять минимум три разных плана. Общий. Средний, крупный. Также вы можете поискать другие ракурсы, например, с последнего ряда зрительного зала, что сделает вашего героя немного одиноким, либо с балкона. Два-три кадра с разными планами украсят ваш видеоклип. 